na po kuha sa laki ng katawan. Pareho kami ni Pastor Max, nag-ahabol ang hininga. Okay? At dahil ko na lang po siya, yung po yung advantage ko ay nag-aalaga sa akin. Okay. Meron po akong nars, gabi araw, isa na pipi ko na rin. <coughs> okay. So, dito po sa ating binasa, I guess, God, gusto ko sabihin na ito ay isa sa pinakadakilang challenge sa mga missionary. Okay, the perils. That's why the title of our uh, uh, topic this morning is the peril of mission. Okay, nabasa po natin kung paano iniwala ako, mga kapatid. Ito ang hinaharap ng mga misyonaryo, ng mga magagawa. Okay? The peril. Ano ba yung isa ng peril? Exposure to danger. To harm or risk. Now, gusto ko pong tingnan, mga kapatid, na ito po ang isang katotohanan ng isang misyon kung paano punong-punong na exposure sa mga panganib at uh, mga challenges na harapin ng mga misyonary. At gusto ko pong tingnan sa umagin ito, gusto kong tukoyin na hindi lang po sa misyonary. Gusto ko pong maunawa natin, ang tatalakay natin, gusto kong makita yung other way around kung paano hindi po yung misyonary ang peril but the mission work. Na nasa panganib ang mga mission work. Okay? Kaya nga ito ang challenge. Sabi ko sa aming mga missionaries, sa aming mga pastor, we have to take good care of it. We have to be discreet. We have to be sober. Because we know and believe that the enemy is just in the corner. Pag lumalakad kami, kasabay namin. Kaya sabi na po sa Bob, Paul, in parents of the ano, fake brethren, the hidden, fake uh, parents in water, parents in shipwreck, Okay, at kadalasan talaga, katulad namin, binanata na kami physically. And uh, before anything else, gusto pong tingnan po muna natin yung missionary journey na po Sir Pablo. Okay, binigyan ko ng kaunting uh, history ang mission. <clears throat> First missionary journey. No, sa Antioch and Presidia, Paul's great sermon in the synagogue, but opposition. Okay, ito po yung mga in-emphasize in, 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 ko mga words para makita po natin kung ano peril of the mission. Opposition by the Jews in works among the Gentiles, driven from the city by the Jews, the missionaries to go Iconium, here they were for some time but persecution arising. Ito po yung mga uh, challenges and perils na hirap po nila po Sir Pablo. They plead to Lystra and Derby sa chapter 14 ng Acts. The healing of the lame man at least the results in the people proposing to worship Paul and Barnabas, but the Jews still have a position in Paul is stone. Okay, binato si Paul. Ito yung mga naranasan nila. At recently, may naranasan din ako. Ikwento ko sa inyo kung nangyari. At ang aking may bahay, talagang takot na takot. They were stone. And undoubted, the two heroes escaped to Derby. Where they preach the gospel and teach many. Then the second missionary journey, sa chapter 15 ng Acts, 36 to chapter 18, 22, ang, ang nagkaroon naman sila ng disagreement among the missionaries concerning company, the journey, kung sino yung makakasama. Visitation of the churches of Syria and Cilicia. Timothy joins the missionaries at Lystra and various city of Asia Minor are visited in the churches strengthened. Okay. Ibigyan ko rin po na yung position mamaya yan. At Philippi, sabi ko nga, at Philippines, at Philippines, Paul and Silas are in prison. Sa kaya sila yung sa Pilipinas, tumutilo ba? And the jail converted and a church established. The next important event is the founding of a church at Thessalonica where persecution arises. Okay. Sa Quezon po, sa area po, nalulungkot ako. Dahil hindi lang po alam ng iba, ako tuloy po ang nagiging watcher. At yung mga kasama kong Baptist pastors sa hindi lang sa gumaka, nakikita ko po yung mga problema. Kaya nag-iingat po kami sa gumaka. Persecution arises. The storm of persecution breaks out again. 
Paul goes to Athens, leaving Silas and Timothy to establish the church. At Athens, Paul finds a city filled with idols and preaches the sermon on Mars Hills. Ito po yung stronghold namin sa gumaka. Eh, stronghold namin sa gumaka, idolatry. Okay? Adultery. Incest. Minor sex trafficking. Okay? Minor prostitution. Ito po yung aming stronghold. Kaya ang, ang inyong pong likod ay hindi lamang missionary pastor sa gumaka because ako po ay saling barangay official. Salamat at bigay ko ng pagkakato. Ako, ako po ang justisya ng aming barangay. Kaya pumupukok din ako. Ah, o lupon. Ako po ang advisor ng aming lupon. Kaya pag may mga problema, ako po tinatawagan. Kaya sabi nga nila, Pastor, mas naigi. Salamat, napasali ka sa amin. A third missionary journey, visitation of churches in Galatia and Phrygia. Paul returns to Ephesus and finds a company of imperfect and perfectly instructed disciples and leads them into a larger life of the Spirit. He continues in the work of, at Ephesus. Sinners were confounded and many burned their evil books. Then there arose a great uproar again, no? a uproar among the silversmith. Kasi nga, Nag-preach si, si, si Paul at natakot yung mga silversmith na baka mawalan sila negosyo dahil yun ang trabaho nila, taga-ukit ng mga Diyos-Diyosan. At yun ang preaching ni Apostol Pablo. And I'm looking, kapatid, please pray for me because I'm really, 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 really looking forward that one of these days, makapag-preach ako sa Catholic. Kaya nga, meron ako pinag-pray na gusto kong gawin sa Laguna, ay sa, sa Quezon, the first, first Congressional Leadership Summit. Sabi ni mga pastor, ba, ngayon lang mangyari dito yan pag nangyari yan, pastor. At alam nyo, mga pastor, lumalapit sa akin at maging mga evangelical pastor. Lumalapit na sa akin at sabi sa akin, pastor, nagpapasalamat kami at nakasama ka namin sapagat nakita namin, ikaw lang yata ang baptist na may tapang. Uh, dapat lang, di ba ba? Because I am proud to be a baptist. Are you? Amen? Amen. Amen. From the top of my head, from the tip of my toe, I am a baptist. Pinagmamalaki ko na ako'y baptist. At yung mga pentecost na lumalapit sa akin, sinasabi ko na yung tinte. Ang katotohanan, hindi ako, hindi ako galit sa mga pastora kasi wala talaga sa Bible ng pastora. Kaya tuloy hindi lang ako maimbitahan sa mga program nila pag may speaker na pastora. Alam nila yung stand ko when it comes to Bible. So ito ba yung missionary journey ni Apostle Pablo? <clears throat> then there arose a great uproar uh, among the silversmith, fearing that Paul's doctrine would destroy their business of idol making. So Paul leaves Ephesus after visiting the churches in Macedonia, did many visitations. Many places where the church is strengthened and established. Okay. May isang page na ako. <clears throat> so yun po yung mga missionary journey. Binigyan ko lang po ng konting history. Pwede mga peril sa ministry, peril sa mission. Now, what are the reasons of peril to the mission? Ano yung mga panganib sa mission? Not for the missionary himself, but by principle, sa mission itself. Ano yung mga dinikado? Ano yung nangyari? Like, we believe, and you would agree with me, that we are now in the last days. Amen? Right. In the last days, when this time shall come, many, many will become lovers of pleasure, more than lovers of God. Many will become high-minded. Many will become traitor. Kaya sabi ni Napos of Pablo sa binasa natin, perils in the imperils of uh, fake brethren, hidden. So sa ngayon, marami tayong mga kasama and this is mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, you, you are always remember in our prayer night and day in Gumaka. Including Pastor Marks. Ito yung nag-aalik ako sinabi ko siya, sapagat kung hindi kami magpapanangaling na yan sa bawat isa, baka malupay-pay po kami. At you know what? Itong prayer ko sa FABC. Na naway hindi magkaroon ng problema pero muntik na. Hindi po ninyo alam, kahit nasa gumaka kami, nalalaman ko po ang problema. Amen. At yun po ang lagi kong panalagin. Nalawa hindi magkaroon 
pagkaroon ng pagkakato o no, kahit na isang mali tagap lamang ang pagkakato ng demonyo para sirain na ibibimis sa karosa. Amen? Amen? At least don't ever let Satan makapasok sa bawat isa para maging problema ng church. Ito ang pwede ngayon. We do not know kung, kung kailan siya atake. At naniniwala kayo, and you would agree with me, na andyan sa corner, maaaring katabi mo. Maaaring iba ang ginagawa mo habang nakaupo ka. Maaaring iba ang iniisip mo habang nakaupo ka. Please, I beg you, nahirapan ko ang magsalita. Huwag na muna kayong kuminus, huwag na muna kayong mag-text, huwag muna kayong mag-gadget. Amen? Ito rin po ang sinasabi ko sa church namin sa Gumaka. Hanggat maaari, walang magsiselfon, walang magtetext, walang magagadget habang kami nasa service. At sabi nga, kung pwede, wag, wag na rin yung mga baby. Kasi binibigyan natin ng pagkakataon, ang demonyo, para madistract tayo. And that is the peril of mission, that is the peril of work, of ministry work, beloved in the Lord. Okay. Yung peril, P-E-R-I-L, binigyan ko po ng meaning. Letter P, under peril, perfunctory sacrificing mission. Ano po yung ibig kong sabihin dito? Ano po ang gusto kong i-drive? Perfunctory sacrificial o sacrificing mission. Done merely for the sake of getting rid of the duty. Done from force or habit but no real interest to get the job done well. Ibig po sabihin, parang religiously ginagawa yung gawain, pero wala pa yung sinsiridad. Amen? Wala yung sincerity. Yan sabi ko madalas, now, you have to search yourself, minapin in the Lord, kayo ba talaga ay faithful sa Diyos? Okay? Now listen, kayo ba talaga ay faithful sa Diyos? Now, nagkakamali tayo dito mga kapatid, because most of the time, our faithfulness to church, hindi ibig sabihin faithful tayo sa Diyos. Amen. Amen. Hello. Hindi ibig sabihin, araw-araw tayo na sa church, every service na, sa, na naka-present tayo, any activities na doon tayo, pero hindi ibig sabihin faithful tayo sa Diyos. Now, ano po pong gusto, ano po ang gusto ni stress out dito? Tanahin po natin nating sarili. Kung faithful tayo sa Diyos, wala ho ba tayong murmurings kahit minsan? Hindi ba tayo nagreklamo kahit minsan? Hindi ba tayo nandaya kahit minsan? Lagi bang yung, yung relationship natin sa Diyos ay meron tayong mataas na pagpapahalaga? Let's search ourselves. We search our heart. We love it in the Lord. Please. We are not the last days. Okay? Kung naglalamig ka ngayon, itiretso mo na. Sabi nga ng Panginoon, kung, kung ikaw'y malahini nga, isusupa kita. Ano sabi nga doon sa sa, 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 sa Elijah, sa Bukop Elijah, kung ikaw'y nag-aalilangan, okay, Sa iyong, sa iyong kung, kung nag-aalilangan ka sa paglilipo sa Diyos, kung magkay kay Baal ba o sa Diyos, pakita mo na talaga, lubusin mo na. Kasi mahirap yung naandito tayo sa church, present tayo ngayon, pero iba ang personality mo, iba ang character mo. You never learn. Well, ang sabi nga sa Ephesians chapter 4, yung po yung, yung process kung paano tayo madidevelop, well, may we have different personalities, I believe so, but character pwedeng ma-develop. Yun yung process sa Ephesians chapter 4. We are created by God according to His likeness and image. Right? We are created by God according to His likeness and image. We are created by God not to be as God. Pero ang character po natin, ang gusto ng Diyos, na maging godly, real, real, and genuine godly people. Yung character po natin na babantayin natin. And this is the peril of mission. Nangyayari lamang because perfunctory sacrificing mission. Ayun yung sabihin, religious silang ginagawa pero yung tunay na interest sa gawain sa Panginoon, wala. Kaya maraming napapahamak. Ang sabi nga ni 1 Samuel chapter 15, verse 22. And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices? 
as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice and to hearken than the fall of rounds. Ang mentality na maraming mananampalataya ngayon, pag faithful sa giving, faithful sa Diyos. You have to be faithful first to God before you give anything else. Sapagkat hindi magiging kalugudugo sa Diyos ang giving, ang faith promise kundi ayos ang puso natin sa Diyos. Okay. This is the perpunctory sacrificing mission. Now, uh, under that, ay nagiging because of our walang consideration, hindi ganun kasi sinidad yung ating paglilingkod, yung ating yung ating uh, pagiging mananampalataya ng Panginoon, pagiging uh, tagasunod ni Kristo, nagiging peevish and pessimism. Ibig sabihin, distrust, doubt. Okay? Kaya nagiging, nagiging ang jolly natin ay nagiging distrust po, nagiging doubt. Punong-puno ng, ng uh, complaining. Kaya sabi ko, kung ayos ang puso natin at faithful natin sa Diyos, kailanman hindi tayo magre-reklamo. Pero ngayon sa Diyako no, eh, sa isang church, sabi pa niya eh, pag pray natin na sana mag-rapture na, dahil nahihirapan na ako. Kung tapat at maayos po ang puso natin sa Panginoon, never, kahit sa isip natin, magreklamo po tayo. Amen? Amen. Amen. Hindi tayo mag entertain ng reklamo o mag entertain ng mga negative attitude sa buhay natin bilang mananampalataya and uh, keep complaining, nagiging retabi tuloy, nagiging bugdute, ako yata yun na. Ito mo, natungot ang ibisis ko. Pagka kami merong argument, nasabihin ko na lang, psst, enough. Pag meron siyang sinasabi sa akin, medyo mapapahabay yung argument namin, enough. Okay. And then, Let's remember Jonah. Ano po nangyari kay Jonah? Ang nangyari dito ay makita natin yung karakter ni Jonah. Itutusin ang Diyos na pumunta sa Nineveh. Pero napunta siya sa Tarshish. Okay? Because of his character, tinignan niya yung mga negative. Ang mga disadvantage doon sa land of Nineveh. Nakita niya kung pupunta siya sa land of Nineveh, papatay siya kasi alam niya gano'ng kasama ang mga tao sa Nineveh. Eh, what happened then? Sinunod niya yung gusto niya. Puro reklamo. Back out. And then, letter E. Marami pa sana to, pero i-consorting ko na lang po. Letter E, endowment neglected and uncultivated when snares by worthy system and become a fit due to economic deprivation. Ulitin ko po. Endowment neglected and uncultivated when in in snare in snare by worldly system and become a fit due to economic deprivation ibig po sabihin yung katangian okay ng isang mananampalataya katangian ng bawat mananampalataya sa mission sa gawain sa ministry okay na papabayaan at hindi talaga yung ating uh, pagiging tao pagiging Pilipino ay yung ating native endowment. Yan ang gusto mo sabihin. Meron tayong endowment, meron tayong katangiang bilang sa Pilipino. Amen? Kaya nga, ibang-iba nga po tayo eh, sa ibang bansa. Kaya nga po, mapalat po tayo sa pagka tayo Pilipino. And Pilipino derived from two words. Alam niyo pa yung Pilipino? Pilina, Pino pa. Pilina, we are chosen and refined. Meron tayong attitude na ang native Pilipino talaga may attitude, may karakter na very fine. Kaya nga, pili na, pino pa, Pilipino. Kaya lang, yung pagiging Pilipino at refine natin, nagiging balabusag, salabusag. Alam niyo po, ito nakakalungkot eh. Sa aming mga leaders, nalulungkot ako. Kaya nga, siguro, isa to sa nakapekto po sa amin. Gusto ko i-pacify hanggat maari. Huwag kaming magkagulo, huwag, huwag magkaroon ng question, magkaroon, huwag mawala yung integritad ng bawat leaders, bawat mananapalataya, bawat missionary, bawat pastor. Ito po yung nagiging papel ko sa Quezon. Pag nalalaman yung kaibigan ko, pastor, may problema sa church, gusto ko mag-pacify. 
Pero hindi ko dapat, hindi ko lang kaya, ako ay lahat ng responsibilidad. Dapat niyang malaman kung ano nangyayari sa miyembro niya. At talulungkot ako, dahil ako pa ang napagsasabihan na gusto nila umalis sa si church. E ako pa ang napagsasabihan na gusto nila umalis sa si church. Anong gagawin ko? Dito kayo sa akin. Pero sabi ko, pinaiiral namin ang ministerial ethics. Kami mga pastor at magkakaibigan, lalo kung pare-pare kami baptist. Kung gusto mo umatay sa akin, papayagan kita. Pero magpaalam ka sa pastor mo. Kung may problema kayo ng pastor mo, dapat kayo mag-usap, i-resolve. At kung papayagan ka ng pastor mo, tatagapin kita. At kung reason mo, kaya gusto mo sa akin, mas guwapo ako sa pastor mo. Sige. Mas guwapo pala ako sa pastor mo eh. But then, kidding aside, pinapailal po namin as much as possible kayo yung mga membro po namin sa Gumaka talagang pili piling-pili po yan meron kumatid sa akin na galing sa church pinabalik ko po ito nga lang po yung aking kasabay pinababalik ko sa sila galing eh wala lang pala sa pinanggalingan ito men napapabayaan po yung katangian natin bilang isang uh, mananapalataya. No, nagiging ipit. Ano po yung ibig sabihin ng ipit? Kasi naging na-instem ng worldly system. Okay? Hindi na-cultivate yung katangian ng bilang isang mananapalataya, bilang isang Pilipino, at napugkupabon ng, 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 ng kamunduhan, ng kalayawan, kaya naging ipit. Ano po yung ipit? Hindi po naging fruitful. Ibig sabihin parang petus na namatay. Hindi nag-mature. Ito ang kadalasan naging peril ng mga mananapalataya. Nagiging ipik. Hindi po ipik. Ipik. Parang petus na hindi po lumago. Hindi nagmature. Kaya lagi kong biro sa amin na may baby kami. Ang cute ng baby. Lahat. No, yun ay anak namin lahat. Tumatuwa kami sa batang yun. Sabi ko, natutuwa kami sa batang yan dahil cute. Pero pag yan hindi na lumaki, matakot kayo. Sabi nung ng lola ala, tsana ko yan. And spiritually, binabi ng the Lord, tsana ang karamihan sa mana ng palatay. Okay? Tsana. <coughs> so, tingnan po natin. Tayo ba'y lumalago o tayo tsana sa ating mana ng palatay? Nagiging ipin. Kaya sabi ng uh, 1 Timothy chapter 4, verse 14, Neglect not the gift that is in thee, but is tear up the gift of God. Amen? Is tear up the gift of God. In John 15, 2, Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Okay? Tinatapas niya yung mga hindi talaga nagbubunga. Kaya dapat tabasin talaga yung mga hindi nagbubunga sa church. And then, beloved in the Lord, being a fit, being unfruitful, this is just a manifestation of efficiency lacking syndrome. Nadyan na kayo, medyo nag-desert na ako kasi ako na konti. Kaya itong message na to, kagabi ko lang ako natapos, alas dos, imedya ng umaga. At ilang linggo ko na itong tinatapos. Nagre-reklamo na ako kay, kay YP. Hindi ko matapos-tapos, hindi ko mahanapan talaga ng conclusion. Then, manifestation of efficiency lacking syndrome become spiritually incapacitated. Kung meron psychological incapacitated, nagiging grounds ng annulment ng mag-asawa and sa mga mananong palataya, nagiging spiritually incapacitated. Amen? Then, kaya nga sabi ng sasabi sa Ike Corinthians, we have to test ourselves whether we are in the faith or not. Hindi katulad ng mga hidden. Hindi katulad ng mga matitigas ang puso. Nagiging spiritual incapacitated. Bilabi ni Dol, if you become spiritual incapacitated, talagay ko, sasabihin ng Panginoon, tulad na sa 10 virgins. Foolish virgin. Kasama sa foolish virgin. Kaya sabi ng Panginoon, I never knew you. Depart from me. You curse into everlasting darkness where 
gnashing and weeping. Spiritually incapacitated. And then, will enormously dominate by desperation. Ito pag-ingatan po natin, <coughs> mga pastor, missionary. Okay? Pag naging spiritually incapacitated po tayo, ang nagiging dahilan, nagiging tendency, I will enormously it dominates by desperation. Hindi ko naman sinasabing kami ni Pastor Mag ay spiritually incapacitated. Pero, I tell you honestly, most of the cases, I felt desperate. Dahil katulad ni Pastor Mag, isa kami na espiritu, isa kami ng damdamin, isa kami ng function. Pag meron kami program na hindi namin nagawa, frustrated kami. Pag meron akong program sa gumaka po na hindi nag-materialize, I, I am a bit disappointed. Stress. Kaya nga, misan, napapansin nila po na misis ko masyado ko irritable. Ayaw ko na maraming tanong. Ayaw ko basa ako pumasok sa kwarto ko, nagbasa ako, nagpray ako, gusto ko dula ako maghapon. At pag nababasa ko sa labas, kailangan dire-direcho. Kailangan gawin ko, dapat ko gawin. Kasi pag hindi ko nagampanan, alam ng misis ko, mainit ang ulo ko. Kasi nadidiprav yung passion. Now, I'm not saying that I'm spiritually incapacitated, but most of the cases, I just want to be honest with you, beloved in the Lord. And several pastors, missionaries, become unproductive because of wrong motives. They sacrifice their church and family for self-interest. Now, let me straight to the point. No one is against foreign mission. Okay? But you have to consider a lot of things. Hindi po ako against sa mission, uh, sa foreign mission. Pero kami kasama sa Quezon, sabi ko, nagsisimula ka palang iiwan mo yan, mag-mission ka sa ibang bansa. Paano yan? Okay? Kasi nga, nakikita na ibang mga missionary pastors, mga pastors, na mas Maganda ang ang benefits kung mag-abroad, kung mag mag mission sa foreign land. Kaya misal, tinatakot namin. Pinapakita namin yung kinakata sa Cambodia. May nakita na ho ba kayo na talagang actual? Kaya huwag ko lang napanood ninyo. Hindi ko lalang kung yung missionary, talagang tinataga yung leg. Sabi na sabay saksak. Tapos yung, yung binalik ka pa nung pumapatay, ginagta, tapos inangat yung ulo. Eh sa Cambodia siya pupunta. Uh, natakot na namin eh e, ibig sabihin kailangan marami ka mag-isip ka talaga marami ka consider family okay now kadalasan meron mga missionary paso na punta sa ibang bansa hindi na bumalik na TNT hindi lang isa not one but twice but thrice but four times and several times. Ay nakakalukot eh. Ilang kayong baptist sa Mangurao? O oh, sa ano lang? Sa sa ano? Sa area lang ninyo? Tatlo. Kami sa gumaka. Tatlo na yun. Apat actually. Pero kung may pumaputi-puti taping isa. Apat o kami baptist sa gumaka pero pumuputi-puti tap yung isa. Then how many barangays we have in gumaka? 59 barangays. Ngayon, may projection po kami. Tapusin na namin itong December, maybe next year. But, kung possible na magawa ko po yan, gusto kong sinisumula ko na ang barangay sa barangay. Kaya ito po ang aking kasama dito. Tinutulungan ako sa barangay na ilang kilometer siya, 15 kilometer from us, doon sa aming area. Meron na kami extension. Sinisumula namin ang barangay sa barangay. Eh, marami. Sa next town, how many, how many barangay yung Lopez? 99. Oh, no, 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 no. Yes, 98, 96. 96 barangays. Pupunta ka sa ibang bansa. Ang dami dapat yung mission. Amen? Kaya <clears throat> sabi ko, hindi ako against sa foreign mission, but then you have to think a lot, and then you have to consider many, many things. Tingnan muna natin, baka mamaya ay naging naging uh, self-interest lang yan or maybe dahil sa engganyo ng mga kasamang pastor na labas paso sa Pilipinas. Sabi ko nga po eh, kung bansa lang, ibang bansa lang pag-usapan, sana noon pa eh. 
Kaya naka, nakalabas ako ng Pilipinas once. Hindi na nauli. Hong Kong pa. Pero hindi ako nag-mission. Kaya sure. Okay. Efficiency lacking syndrome. Become spiritually incapacitated. And then the result? Ito po. Letter A. Retraction and repudiation. Ibig sabihin, retraction, withdrawal, repudiation, abandonment. Ilang church ang na-abandon because of missionary who has a self-interest motive or wrong motive. Marami. Kaya ito po yung peril ng mission. Kaya kung naunawaan po namin, naunawaan po natin, ito po yung danger, ito po yung peril. Ito, dito nawabasak, dito nasisira yung mission work. Mission work suffers for having a missionary with spiritual incapacitated. Masakit ng gapid. Mga pastor naging spiritual incapacitated because of self-interest and wrong motive. Naawa rin ako sa mga pamilya na iniwan, sa mga missionary. Now, I've been in that station, in that uh, status before. Kaya nga, malaki na yung, yung struggle ko sa buhay. Masyado nang lumalim yung aking pagiging saan dito, punta dito, punta doon. Lumawak. Kaya yung isang struggle ko na talagang hanggang ngayon binabawi ko sa aking mga anak, sa aking pamilya. At gusto kong pagtibayin muli bilang isang ama ng tahanan, bilang imisyonaryo, bilang isang pastor. And then letter I, ill-gotten personality and illiberal relationship. Now, ill-gotten meaning obtained by evil, unlawful, or dishonest means for gain. Illiberal meaning without culture, narrow-minded, misery, and stingy. Illiberal attitude. Narrow-minded. Okay, uh, ayaw kong gawin illustration to, pero sabi ng isang member ng church, siguro isa siya sa mga talagang faithful givers sa church. So may pre-nopose ng yung pastor para sa ikagaganda ng church, ikagaganda ng, pro ng, ng program ng church. Ano yung po sabi niya? Pastor, nagugutong ka ba? Hindi pa tayo tapos sa faith promise, may commitment ka na naman na bago. Okay? Ako, sinisweldo ko, sabi ng tao, ay 15,000 a month. Kinsenas katapusan. So, sinisweldo ako, kinsenas, pero hindi ko makukuha yung kalahati ng 15,000 dahil meron mga deduction. So, totally, natatanggap ko lang 15 days ay 5,000. Pabawasan ko ng tithes. Magkano na titira? Or five. Babawas ako ng mga commitment. Nagpapahatol ako ng mga anak. Kumakain kami. Ilan lang anak ko tatlo? Okay? Meron pang uh, pangangailangan sa bahay. May pangangailangan misis ko. Paano magkakasya? Okay? Now, what I'm trying to drive out, mga kapatid. Because of spiritually capacitated, nagiging narrow-minded. Now, alam ko natin. We believe, ako mismo, niniwala ako, na ministry doesn't mean deprivation. Hindi kaya lang ma-deprive ma si Pastor Mags. Okay? Hindi ako, na, hindi ako naniniwala na dapat ma-deprive ang isang ministro, isang gawain, o isang missionary. Na dapat talaga, because I believe that in every labor, you are worthy of your reward. Yan lang nakakalungkot. Dumarating sa ganitong sitwasyon, because nagiging ifit at nagiging uh, spiritual incapacitated, nagiging narrow-minded at nagiging stingy. Now dito, nag-engage po natin kung paano tayo katapat sa Diyos. Kung tayo ka-faithful sa Diyos, hindi faithful sa Church. Hindi tayo mag-iisip ng ireklamo natin. Sa so, pagkat alam natin, no? by grace is sufficient for thee. Kung ano ang la and layo <coughs> ng lupa sa langit, ganun lang, ganun lang grasya ng Diyos. Now, Kami po sa gumaka, sa biyay ng Panginoon, na palawak na ho namin. Kung sino mga una nakarating noon, doon sa gumaka, ganito lang po yung aming uh, worship center. Ito muna. Ngayon, kasi laki na po dito. Sabi ko, sa misis ko, magkano pera natin? 
yung pera namin tights at yung pera namin personal. Pero kami about uh, 19 close to 20,000. Hmm. Nag-canvas po ako. Sige, order tayo ng kahoy. So, ang matutal, umago po ng 35,000. Pero malawak po yung bubong ngayon. Malawak yung aming, aming auditorium. Saan ang galing yung kulang? May tumawag sa akin, o pastor, padala ko ng tulong. Kaibigan ko, pastor, galing sa sa Chaong Quezon, sa Riyaya. Pastor, nagpadala ko nito. At salamat sa mga tulumulong. Salamat sa mga nag-assist. Sa ma salamat sa mga nag-contribute. At higit sa lahat, salamat sa mga nanalagin. Then, <coughs> hindi baptist. Full gospel. Evangelical. Pastor, ito ang contribution natin. Okay. So, ganun po mag-provide ang Diyos. Kaya sabi ko, kahit demonyo, gagamitin ng Diyos para i-provide yung pangangailangan. Ng ministry. Kaya ang prayer ko po lagi sa amin, hindi yung pangangailangan namin mag-asawa, kundi pangangailangan ng ministry. Sabagat doon kami nabubuhay sa ministry. I went to that. Okay? So that is the result. Your God and personality and liberal relationship, ibig sabihin, naiiba yung ating personality. Naiiba yung ating karakter. Then, do you still remember the topic about real and genuine relationship that we discussed with you before? Naalala po ba ninyo? Na yung relationship, binigyan ko ng meaning? At isa doon ay yung kung paano natin ibigyan ng mataas na pagpan, itaas na pagpapahalagay yung relationship natin sa Diyos. Relationship. And then, lastly, yeah, loss of spiritual readiness. Loss of spiritual readiness. The Bible says in Titus 3.1, Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrate, to be ready to every good work. And in 1 Peter chapter 5, verse 2, Be the flock of God, which is among taking the oversight thereof, that not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind. Okay? Loss of spiritual readiness. And in Corinthians, sa ating text, sa verse uh, 28, and sabi doon, Beside those things that are without, that which come upon the daily, the care of all the churches. Ito, ang maganda dito. Sa pagtatapos, <coughs> nagbiro ako kanina. Iba talaga yung tinititigan sa tinitingnan. Ito po ay hindi naman talaga tampo. Gusto ko lang i-share. Uh, <laughs> kaya sabi ko, nagkasakit ko ako for almost three weeks. Wala ko malang nakaalala. Wala nakaalala. Hindi ako nagsabi na ako yung masakit. But I just want, uh, nag -nag -nag nanalaan nila ako, nagpe-pray lang ako, na saan yung nakaalala. As a missionary beloved in the Lord, naglulong kami ng family namin back home. Okay? Ulitin ko po. As a missionary, we are longing for our, from our family back home. May pamilya kami. Pamilya ako ng FMBC, Santa Rosa. Sino nakaalala? Wala, wala. Kamo sa kanyang pastor. May sakit ka pala. Hello? Iba talaga yung tinititigan sa tinitingnan. At sabi ko, hayaan ang Diyos ang magpaalala sa kanila. And, beloved in the Lord, your financial support is good. And we highly appreciate it na inyong support. But we need, more importantly, thoughtfulness and care. Amen? Thoughtfulness and care. Now, tignan niyo po yung ginawa, ginawa na po sa Pablo. They made many visitation. Kaya sabi ko, kailan kaya sila pupunta dito para dalawin tayo? Kailan kaya, sino kaya nag-iisip para makita nila yung ating gawain dito? Kaya kanina, niyakap ko si Pastor. Tatapaw ko sa iyo. E eh, joke lang ulit. Para sa amin, wala hong room sa aming puso magtampo. Okay? So pagkatarun kami and we are old. Worse comes worse. Kaya narun kami, tinawag kami para ipangaral ang Ibanghelyo. 
at hindi dapat makita sa aming mga pastor, mga misyonari. Walang room, walang pinto, walang kwarto sa amin ang kampo. Gayun pa man, nakalimutan niyo kami. <laughs> Gano lang mo yun. Lumalambing lang ako. Lumalambing lang ako. Kaya madalas natawag ako, Oy, kailan tayo magkakape? Kaya tuloy. Now, The missionary facing so much difficulties and discouragement in the field, the worst is the challenge of death. Okay, din gusto ko sabihin sa inyo, one time, nagdi-devotion kami, kami every alas 5 ng umaga, kasama itong dalawang ito, ito, ito hindi naman kareklamo eh, pero hirap ko sa akin eh. Kaya ang rule namin sa bahay, if you commit mistake, and every mistake you made, suffer the consequence. Dinuro namin sa bahay. Pag i-check nyo na pabasa namin, at nagkamali ng basa ulit. Pagka nagkamali siya ng pronunciation ulit. At pag sinabi niyo, basahin mo ang chapter 1 ng Matthew, hindi niya binasa the following day, dalawang chapter. Hindi pa rin niya binasa tatlong chapter. At sabi ko, in every chapter na babasahin niya, gusto ko meron siyang natutunan, meron siyang i-share sa devotion namin. Okay? Now, Hindi ka ng biro, mga kapatid. It's not easy. One time. <clears throat> Hindi ba kami tapos mag-devotion? May pumasok sa church. Bukod doon sa NPA. Na pumasok sa amin. Pumasok to sa church. Mga 7, 7.30. Tawag siya ng tao sa labas. Hindi ko narinig kasi nag-devotion kami. Na sumilip ako, parang mayroong galit sa labas. May labas pasok na akala mo talagang. So, nung lumabas ako, kilala ko yung tao. At yung tao ay gusto magtayo ng kubo doon sa likod namin. Na hinuwala ko yung kubo, yung, yung lugar sa likod namin kasama doon sa square meters, square meters na inuupa namin. Pero nakiusap sa akin yung may-ari dahil kamag-anak niya, pamangkin niya. So, maganda yung usapan namin. Itong tatay dumating. Galit na galit. At sabi niya, kinukontrol mo lahat dito eh. Na hindi ka taga rito. Hindi mo ako kilala. Sabi niya sa akin. Hindi ko nilang narinig lahat ang sinabi dahil inanahan ako ng galit. Nagpantig ako sa sinabi niya. At ginago ako, minura ako. At sabi ko, yung talikod niya at gumarap siya sa akin ulit. Tiniti ako. Kakalad ka rin siya palabas papunta ng hospital. Tinitiyak ko yun. Nagtaasan na kami ng boses, lumabas yung isis ko at iyakap ako. Kaya sabi ko, kahit pastor ako, hindi ko pwede pabayaan na lapas tanganin ang pamilya ko. Kailangan din kami mag-detalye. Kaya sabi ng kami ng be angry, but sinat. Doon ang pagkakataon yun, bilabi ng the Lord, nagsapir ako for almost three days, three, three nights and three days. <coughs> Dahil hindi ko na-release yung galit ko. Kaya kung pupunta kayo sa amin, may punching bago ako doon. Pag galit ako sa misis ko, yun ang susunod ko kayo pa yung punching bag. Pero hindi, hindi ko ginagawa niya misis ko. Mahal ko yan. Kita nyo, mahal ko sa pagmamahal ko sa kanya, kita nyo naman yun. Sexy, sexy. Sabi niya. Talagang, three days and three nights po ako nag-suffer. Nasamaan ko ako, sabi ko, Panginoon, patawa dahil nahubad ko yung pagiging pastor ko that day, that time. Sabi ko, hindi ko talaga bibigyan ng pagkakataon. Once na lumapit lang sa akin, sabi niyang, tutudasin kita ngayon. Gusto mo? Ano? Gusto mo? Tutudasin ako. Pero nakahanda ako. Kaya sabi ni Mrs. Ipablater ko, pero bago pa man din ito mangyari, nakablater na po dahil yung anak is to come at ako po ngayon ang in-charge sa anti-drug sa aming barangay. Nasa akin ang pangalan ng anak. Kaya sabi ko, gusto niyo ng katibayan? Kaya isang reason po kung bakit in-strengthen ko ang relationship ko sa barangay, relationship ko sa pulis. Kaya para at any time, kung meron kayong gusto ipatlubas, sabihin niyo sa akin. <laughs> May mga NPA po akong kasama. Uh, ayun ay sa maganda sa Quezon. Hindi man, nilamin, hindi man namin sila madala sa church. 
Pero pagka nakausap niyo sila, naniniwala din sila na meron Diyos. Kaya lang hindi mo sila mapapasurrender. Kaya Bible study mo nila sila. Pero naniniwala mo sila na meron Diyos. Okay? Now, so sir, okay. And, beloved in the Lord, as ending, honestly, this is also one of the period. Kaya po ako ay lumabas sa FBBC group chat. Gusto ko lang po i-address, and don't offense. I just want, because mahal po namin kayo, at gusto po namin i-open sa inyo, at dapat di tayo magtago, but dapat transparent po tayo. Communication, the group chat, most of the time is unhealthy. Why? Kasi doon nagsasabihan na sa mga nalog, hindi lang po tayo nakakabasa niyan. Buong mundo. Ang sama ng lobo, dahil sa may umutang sa iyo, hindi ka na bayaran na maayos. Dadaanin mo sa group chat. Ang sama ng lobo, kay Nanay Gemma, ay eh, dadaanin mo sa group chat. Okay? Bawa naman yung kapatid ko. So kaya sabi ko, hindi maganda ang group chat. Unhealthy ang inyong conversation. Mas maganda kung group chat ninyo, pag-usapan ninyo kung ano yung maganda si church, kung paano yung maganda sa gawain ng Panginoon. Amen? At i-dali nyo, ibigay nyo yung mga Bible verses na magiging encouragement sa bawat isa. Kaya nga po, nalalulungkot ako eh. No offense. Kasabihin ko na po sa inyo. Inerpes ko yung mga tatay na sana. Ang amin, kapilang. Nung isinama ang meet, ano ba yun? MIT. MIT. Hindi na kape. Pasarapan na ng luto. Pag hindi mo na-appreciate, ay, hindi na-appreciate yung luto ko. Masarap ba? Hello? That is just an honest to goodness saying, beloved in the Lord, because we love you. Ayaw po namin na magkaroon ng pagkakataon ang demonyo para sirain ang pagmamahalan ng Freedom Bible Baptist Church sa Santa Rosa. Amen? Amen. Yan po lagi kong prayer. Let the Lord cover you with His love and let the love of God constrain each everyone. Let let the harmonious relationship retain in this in this congregation. Let understanding na dapat lagi nang unawan. At ang sabi sa Bible, kung may nagkamali, lapitan mo. Matuto ka magpakumbaba. Amen. Kaya nung tao lumapit sa akin, humingi ng tao, Pastor, pasensya na, mainit ang ulo ko. Walang problema, binigyan ko ng brood coffee. Okay? Yes. Amen. Love you too. Now, hindi pa ako nahihiya. Kung sabihan ko si, si Sir Dandy, I love you. Si Pastor. Hindi ako mahiya kung sabihin ko sa kanya, I love them. Because that is my passion, that is my heart. At talagang mahal ko sila. Okay? At tinuturo ko dito sa, sa aking naming alaga kung paano magsabi, I love you sa mga nanay, sa mga magulang. Tayo nagkakahiyaan. Ikatin mo sa si, I love you. Kuya Tony. Okay? That, that is my first love. He is my first love. <laughs> Saya ko na sinabihan ko na I love you dito sa, sa atin, sa church. Eh, huwag na mag-serious yung iba. Mahal ko lang po kayo lahat. Eh. And, in Apostle, Apostle Missionary Journey, beloved in the Lord, they made many visitations so that the churches may become strong and established. <coughs> Papasalamat kami ni Pastor Mark sa dahil dinadala niyo po kami. Alam ko, meron po kayong plano sa Gumaba. At sabi niyo sa akin next year, Sabihin nyo lang po kung kailan kayo pupunta. Kahit mahirap ang daanan, pupunta kami para kumuha ng sulpo at talangka. Hindi, <laughs> talangka ba yun? Alimango. Nakakakita na kayo ganyan kalaking alimango? Dalawang kamay? Sulpo na ganito ang laki? Ganyan ka haba? O, punta ko kayo sa keso. Kahit mahirap ang daanan, pupunta kami dalawa. Nagkatumba-tumba ako. Nagkasugat-sugat ang binti ko dahil sa pagkuha ng, ng sugpo na yan dahil may mga pastor akong bisita. Pero yung mga mga high blood, katulad ni Brother... Uh, J- brother uh, Jack! Pata na lang, ibibigay ko sa'yo. Ayaw pa, 
Okay. Anyway, the Lord. So I make many visitations to strengthen and establish the church. So tayo po magtutulungan. Okay. At salamat sa ginawa niyo kay Pastor Mark. Hindi po ako nagsaselos, nagpapasalamat po. Papasalamat po ako. Dahil ginawa niyo kay Pastor Mark. Kasi mas naman ako kay Pastor Mark eh. Kaya ako may asawa. So wala. Ako malaki ako. Oh. Saka mas guwapo ako sa kanya na konti. Peace. Pero kung gusto mo, marami doon. Ano gusto mo? 15 years old? 16 years old? <laughs> Kaya sabi ko sa inyo, sa gumaka, may pinakulong akong nanay. Okay? Yun po yung struggle namin. Yun po yung uh, battleground namin doon sa gumaka. And then, uh, with this story, beloved in the Lord, I will close. Meron isang bata. Itong bata, siguro po mga 9-10 years old. Faithful members of church. At minsan nagkasakit ang nanay. Bedri din ang nanay. Hindi mo malaman ng bata kung ano yung gagawin. Wala silang uh, ways and means para pambili ng gamot. At ang bata nangangalaka lamang para merong may pakain sa kanilang mag -ina. Now one time, lumapit po ang bata dahil talagang Worst na ho yung uh, nanay, lumapit ang nanay sa isang engineer na faithful member ng church. Take to, faithful member ng church. Nung nilapitan niya para humingi po ang tulong doon sa engineer, at ang engineer ay masyadong busy, kawawa po yung bata hindi po napansin. At umalis, at sabi ng engineer sa bata, Boy, pasensya ka nga, marami akong ginuguhit, eh. marami akong project ngayon, eh. kaya na matapos ko to may deadline. So ang bata, lugulugong umalis ng bahay at naisip niya si Doc. Si Doktor na isa rin faithful member sa church. Nilapitan niya. At alam niya, inasyong niya itong doktor dahil doktor, bibigyan siya ng time para dalawin yung nanay at para ma-check up. Pero sa dami ng pasyente ng doktor, na-deprive ang Ang pastor na iniisip po niya, inasa niya na bibigyan po siya ng time para puntahan yung bahay at may pare over man lang yung kanyang nanay. Pero dahil sa dami ng pinag-aaralan ng pastor, Hebrew Greek, Masteral, Doctorate, ang sabi ng pastor, Boy, bukas na ako dadalaw sa inyo. Kawawang bata, umalis ng church na hindi malamang kung saan pupunta. After Sunday, dumating ang Sunday, after service, naalala ng engineer, ng doktor, at yung pastor yung bata, dahil hindi nila nakita sa church yung bata. At nag-decide yung tatlo, na sabi, okay, kamusta nga pala yung bata yun? Kamusta si boy? Pasyalan natin, after service. Nung nag-decide yung tatlo, pinuntahan po yung bata, yung bahay ng bata na para nasa squatter area at ang bahay nila ay parang kubo lamang na ang bubong ay karton na ala, uh, ano ito, yung tagpi-tagpi. Nung bakita ng bata yung tatlo, natuwa siya. Sabi ng pastor, Boy, andito kami. Padalami namin. Kapos na nanay mo. Ang sabi ng bata, Oh, she's fine. Okay po siya. O oh, talaga? So ay nasyon ng tatlo na magaling ni nanay niya sabagat nung pinapasok sila sa bahay nung, nung bata, Nakita niya wala yung nanay. Nakita ng tatlo wala yung nanay. Kaya inasyong nila na yung baka yung nanay nasa likod damang, naglalabaw na guys at magaling na. Sabi ng tatlo, nasa yung nanay mo? Ay, okay na okay na po siya. Masaya, masaya na po siya ngayon. Hindi nasa na siya. Niyaya ng bata yung tatlo sa likod ng bahay. Itinuro yung nicho. Nandiyan po ang nanay ko. Maayos po siya. She's very fine is very fine and happy now with the Lord. Now, ano po ang gusto kong i-drive? If sometimes lumating po sa ating ganito yung pagkakataon, naging hinatulong because of our busy bodies, sa 
Remember, they are faithful members of the church. Na hindi nila nabigyan ng pagkakataon ng bata, tingnan, dalaw. Para sabi ng bata, she's very far with God now. Now, we love it in the Lord. Are we fine this morning? <clears throat> Are we very, very fine with the Lord this morning? Nasa ng puso natin? Nasa yung ating passion? If ever maka-encounter tayo ng ganito, anong gagawin? Tayo po yung manalangin. Maraming nakilang Diyos muli. Maraming maraming salamat po. So, Mark,